हेलो गाइस कैसे हो आप सब मैं हूं ज्योति और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टूडेंट खबरी की पाठशाला में जहां हम देते हैं स्टूडेंट्स को कंप्लीट और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन कॉलेज से रिलेटेड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया तो दोस्तों मैं बता दूं कि अभी तक हमने बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटी अलग अलग स्टेट्स की कवर कर चुके हैं और भी हम वीडियोज़ हमारे लगातार अपलोड हो रहे हैं तो अगर आपने हमारा सब्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो ताकि वो भी टाइम सब्सक्राइब कर ले और उनको भी राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे मिल जाए और सब पता पड़े कि कॉलेज कैसा है उनके लिए यूनिवर्सिटी कैसी है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट से ही रिव्यूज लेकर आते हैं पूरा रिसर्च करते हैं स्टूडेंट पर्टिकुलर कॉलेज में जो पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं उन्हीं से पूरा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं तो आज स्टूडेंट खबरी एक ऐसा कॉलेज लेकर आया है जो कि इंदौर में लोकेटेड है बहुत ही प्रेस्टिजियस रिनाउंड कॉलेज है नाम सुना होगा आपने होलकर कॉलेज बहुत ओल्ड कॉलेज है तो आप बोल सकते हो कि हाँ बहुत ज़्यादा ही प्रेस्टिजियस है कॉलेज ये इस कॉलेज के बारे में हमने पूरी डेप्थ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स क्या है पूरा मतलब ओवरऑल हम लोग इंटरनल इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं आप तक ताकि अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको पता पड़े कि आपके लिए कॉलेज फिट है या है या नहीं तो होलकर कॉलेज को मेनली ये ऑफिशियली गवर्नमेंट मॉडल ऑटोनॉमस होलकर साइंस कॉलेज भी कहा जाता है और लेकिन होलकर कॉलेज के नाम से ही जानते हैं लगभग लोग गवर्नमेंट कॉलेज है एटीन 10 जून 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था यू uh, से एफिलिएशन है इनका और इनके जो मेन डीन हैं अभी के जो डीन हैं रिसेंट में उनके वो उनका नाम है के एन चतुर्वेदी ये बनाया ही गया था उनके uh, जो कि हमारे अर्थवाइल रूलर हैं इंदौर के होलकर डेनास्टी के रूलर हैं मराठा के होलकर डेनास्टी उनके जो रूलर हैं uh, जिनका नाम था हाई महाराजा धीराजा राज राजेश्वर सवराय सवाई श्री सर शिवाजी राव होलकर बहादुर सेवन तो इनके नाम से ही ये कॉलेज बना गया है होलकर डायनेस्टी के जो कि रूलर थे ये तो इनके उनसे बना गया बनाया गया ये कॉलेज है उनकी ही मतलब आप बोल सकते हो याद में अब बनाया गया है ये कॉलेज कैंपस इसका आइडियली अगर मैं लोकेशन बनाऊं तो ये ईस्ट इंदौर के साउथ एरिया में लोकेटेड है आ, कम लगभग लगभग थर्टी एकर्स को कवर करता है इस लैंड मतलब इतना ज़्यादा आप बड़ा भी नहीं बोल सकते इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं लेकिन हर तरीके की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को जो रिक्वायर्ड है हर तरीके की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है यहाँ के जो फैकल्टी भी हैं टोटल फैकल्टी आप बोल सकते हो कि 182 एटी टू है यहाँ पर और उसके हिसाब से जो टोटल स्टूडेंट्स एनरोल हैं लगभग छः हज़ार हैं सिक्स थाउजेंड फोर्टी नाइन तक ही हैं यहाँ पर तो उनके हिसाब से अगर रेशियो बोलो तो फैकल्टी का रेशियो थोड़ा कम है स्टूडेंट्स से कंपेयर करने में बाकी तो अच्छा कॉलेज है ये यहाँ पर हॉल्स भी बने हुए हैं अंदर ही बहुत सारे हॉल्स बने हुए हैं जैसे कि मेन बिल्डिंग में रेड बिल्डिंग में यशवंत हॉल या केमिस्ट्री ब्लॉक बिल्डिंग में वहाँ पे रेगुलरली कंडक्ट करवाए जाते हैं बहुत से इवेंट्स वगैरह कंडक्ट करवाए जाते हैं यहाँ पे लेक्चर होते हैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए बाकी के स्टूडेंट्स के लिए भी रेगुलर बेसिस में फैसिलिटी जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जैसे कि हॉस्टल है बॉयज़ गर्ल्स दोनों तरीके दोनों हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं जिम की लाइब्रेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका लैब की फैसिलिटी है ऑडिटोरियम है मेडिकल की फैसिलिटी हॉस्पिटल की फैसिलिटी है यहाँ पर बैंक ए की फैसिलिटी भी आपको विद इन द कैंपस मिलती है एलोमिना एसोसिएशन भी है ताकि रेगुलर एलोमिनाए और स्टूडेंट्स का इंट्रैक्शन हो जाए रेगुलर बेसिस में होते रहे तो उसके लिए भी एसोसिएशन बना गया है एलोमिना एसोसिएशन पार्किंग फैसिलिटी मतलब हर फैसिलिटी विद इन द कैंपस आपको अवेलेबल ईजिली करवाए करवाई जाती है यहाँ पर कोर्सेज कोर्सेज़ मेनली यहाँ पे बीएससी, एमएससी जैसे कोर्सेज होते हैं बीसीए, पीएचडी लेवल के प्रोग्राम करवाए जाते हैं एमफिल फिल यहाँ पर होता है बीएससी भी और एमएससी भी बहुत सी स्पेशलाइजेशन अलग अलग स्पेशलाइजेशन में जैसे कि अगर बायो केमिस्ट्री कर रहे हो बायो टेक्नोलॉजी बोटनी केमिस्ट्री से कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमिक एस से कर रहे हो जोग्राफी जियोलॉजी और ऐसे ही बहुत से मतलब लगभग आप पंद्रह बीस स्पेशलाइजेशन बोल सकते हो उसमें बी प्रोग्राम करवाया जाता है इन सब स्पेशलाइजेशन में केटिकुलर फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री में भी सीड टेक्नोलॉजी फिशरीज हॉर्टिकल्चर साइंस जूलॉजी स्टैटिस्टिक फिजिक्स इन सब में मतलब करवाया जाता है स्ट्रीम में जो कि आप बहुत अच्छी बात है कि मतलब वैराइटीज आपको यहाँ पे मिलती हैं वैराइटी बहुत सारी मिलती है अलग अलग स्ट्रीम की अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो ऑनलाइन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके या तो आप काउंसलिंग के थ्रू भी भर सकते हो यहाँ पर ऑनलाइन आपको पूरा ऑफिशियल इनकी वेबसाइट में अगर भरना है तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ एप्लीकेशन 
फॉर्म फिल करो रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट करो और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो फिर मेरिट लिस्ट के बेसिस में कि आपके ट्वेल्थ में कितने मार्क्स आए हैं ट्वेल्थ में लगभग बोला जाता है कि फिफ्टी परसेंट एग्रीगेट होना चाहिए आपका और अगर आप एम टेक भी यहाँ पर एम भी कर रहे हो तो बी में भी अच्छे मार्क्स लगभग फिफ्टी एग्रीगेट दोनों में आप मान के चलो कितने आने चाहिए उसके हिसाब से ही आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए फिर मेरिट लिस्ट के बेसिस में आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है गवर्नमेंट पूरा डिसाइड करती है कि कैसा क्या करना है रिजर्वेशन पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही हाथों में रहता है वही पूरा रेगुलेट करवाते हैं यहाँ पे और पीएचडी प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हो तो इनका खुद का वो डायरेक्टरेट वो टेस्ट होता है एंट्रेंस टेस्ट होता है डी जिसको बोला जाता है इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है फिर उसके बेसिस में मार्क्स के बेसिस में आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है बाकी आप काउंसलिंग के बेसिस में भी मैंने बताया आप भर सकते हो यहाँ पे फॉर्म काउंसलिंग में भी अगर आपकी आ गई रैंक लग गई तो आपका एक ही बार में हो जाएगा बाकी तो ती काउंसलिंग होती होती जाती है मतलब अभी पहली बार भी हो रही है फिर सेकंड टाइम होगी थर्ड टाइम होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो इनके कोलेबोरेशन भी है एकेडमिक कोलेबोरेशन है ताकि रेगुलर बेसिस में इंट्रैक्शन होता रहे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते रहे तो मल्टी नेशनल कंपनीज़ के साथ भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी फॉरन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी इनके कोलेबोरेशन है इनका एक कोलेबोरेशन है यू जी सी डी ए डी ए ई सी एस आर के साथ इनका एक कोलेबोरेशन है डबल आर सी ए टी और आई आई टी इंदौर के साथ भी इनका कोलेबोरेशन है प्लेसमेंट मेन है कि प्लेसमेंट आप बोल सकते हो कि हाँ क्वाइट गुड है यहाँ के बहुत सी एम एन सीज आती हैं मल्टी नेशनल कंपनी आती हैं यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए एक तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो बहुत अच्छा ही बोल सकते हो आपके यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है तो कॉलेज है तो यहाँ पे बहुत से आते रहते हैं कंपनीज मल्टी नेशनल कंपनीज रिक्रूट करने के लिए बाकी भी कंपनीज आती हैं लगभग मतलब बहुत सी कंपनी आ ही चुकी है प्लेसमेंट मतलब आप ये बोल सकते हो कि सेटिस्फैक्ट्री है एवरेज के ऊपर है प्लेसमेंट मतलब अच्छा आता है यहाँ का यहाँ पर प्रोज भी आप बोल सकते हो इनका पॉजिटिव पॉइंट भी बोल सकते हो कि यहाँ का जो प्लेसमेंट है बहुत आ, अच्छा है सेटिस्फैक्ट्री है गुड है ऐसा बोल सकते हो फी स्ट्रक्चर की भी बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो ऑब्वियसली बात है कि फीस कम रहती है बाकी भी स्कॉलरशिप ही भी प्रोवाइड करते हैं ये तो आपको कॉलेज ड्यू के लिए या पेमेंट करने के लिए मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको उसकी भी आज़ादी मिलती है वो भी आप पे कर सकते हो और स्कॉलरशिप वीवर्स ये सब प्रोवाइड करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स को जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंट इतने अच्छे नहीं हैं या मेरिट लिस्ट के बेसिस में गवर्नमेंट इतनी सारी स्कॉलरशिप निकालती हैं तो वो सब इनको प्रोवाइड करवाया जाता है फीस स्ट्रक्चर इनका बाकी फीसेबल है ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज है तो और बाकी यहाँ पे कॉन्स की भी अगर मैं बात करूँ कुछ कंस्ट्रेंट की तो यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता इतना ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहता है उनका इतना मतलब पैसिव रोल टाइप का ज़्यादा रहता है स्टूडेंट्स भी इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं अकेडमिक में ज़्यादा ध्यान देते हैं इन सब चीज़ों में कम देते हैं ग्रोथ के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट जो जरूरी है एक तरीके से वो कम होता है कहीं ना कहीं कॉलेज मैनेजमेंट भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है आप ऐसा बोल सकते हो बाकी इनके बहुत से नोटेबल एलोमिनाए रह चुके हैं जैसे कि जो एक्स एम एल ए थे श्री अश्विन जोशी जोशी वो भी एलोमिनाए हैं इनके कलेक्टर जो कि भारवानी जी थे कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट भारवानी के श्री जगदीश मालपानी जी आई एस हैं जो वो भी यहाँ के एलोमिनाए रह चुके हैं एलोमिनाए हैं यहाँ पर और थर्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस श्री रमेश चंद्र होती ये भी यहाँ के एलुमिनाए हैं तो इतने सारे टेबल एलुमिनाए यहाँ के रह चुके हैं इस कॉलेज में पढ़े हुए हैं तो आ, ये मैंने पूरा कवर कर लिया कॉलेज के बारे में होलकर मैंने रेटिंग भी मांगी थी लोगों से कि कितनी रेट कर सकते हो आप तो आउट ऑफ फाइव फाइव में इस कॉलेज को आप थ्री पॉइंट फाइव रेटिंग कर सकते हो तो मैंने पूरा कवर कर लिया होलकर कॉलेज के बारे में अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कॉलेज से रिलेटेड कोई अदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी स्टेट में इंडिया की हो तो आप नीचे कमेंट करना ताकि जल्द से जल्द वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक प्रोवाइड कर पाए और मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ हर वीडियो में मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आप इस कॉलेज के भी बच्चे हो तो हमने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया आप अपने रिव्यूज़ वहाँ पर डाल सकते हो ताकि अगले वीडियो में हम लोग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा रिव्यूज़ के साथ स्टूडेंट्स के पास आए और उनको बेनिफिट पहुँचाए उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड तो जल्द से जल्द रिव्यू भी डाल देना ताकि टाइम पे उनको पता पड़ जाए पढ़ पड़ पाए पूरी इंफॉर्मेशन मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना एंड स्टेट यून विथ अस गाइस